میدونستین تایپ دوم جملات شرطی یکی از پرکاربورد ترین تایپ های جملات شرطیه و اینکه بلد باشین خیلی جملات وسیع تر و متنوع تر رو میتونین بگین پس اگر ویدیوی تایپ سف و یکمون رو کامل دیدین و هیچ سوالی در رابطه باش ندارین یا اگر خودتون تایپ سف و یکی کاندیشنال ها رو بلدین ولی یه سری سوال در رابطه با تایپ دوم دارین تا آخر این ویدیو همراه ما باشین تا تمام سوالاتتون رو در رابطه با تایپ دوم یا سکند کاندیشنال با هم دیگه برطرف کنیم سلام بچه من میسا هستم و خوش اومدیم به یک قسمت گرامری دیگه در ادامه جملات شرطیمون یا همون کاندیشنال سنتنسز که تایپ صفر و یکیش رو به صورت کامل با هم کار کردیم واقعا صفر و یک بهتون گفتم خیلی آسونه اگر کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن و اون دوتا ویدیو قبل رو ندیدن بهتون پیشنهاد میکنم که حتما دوتا ویدیو قبلی رو هم ببینین یعنی تایپ صفر و تایپ یک چرا که تایپ دوم در ادامه اون هاست و ممکنه من یه سری جاها ریفر بکنم به اون دوتا ویدیو که اگر اون ویدیو رو دیده باشین خب راحت هم ممکنه متوجهش بشین اگر هم که مطمئنین خودتون بلدین پس فقط تایپ دو رو ببینین اصلا اصراری نیست اما اگر که دکمه قمز سابسکرایبرش کلیک بکنین زنگوله بغلش رو هم بزنین شما همیشه اول نفر خواهیم بود که ویدیو رو میبینین لذت برین و کل مطالب آموزش خوب ازش یاد میگیرین خب بریم سراغ تایپ دو یا سیکند کاندیشنال تایپ تو is used for unrealistic results unrealistic results and unlikely situations or imaginary situations تایپ دوم کاندیشنال ها زمانی استفاده میشه که من یک نتیجه unrealistic دارم یعنی غیر واقعی دارم یا یه دونه شرایطی یا یک شرطی شرایطی دارم که خیالیه یا غیر ممکنه it's impossible to happen پس دوتا کار بردش ریزالته غیر واقعی شرایط توهمی و خیالی یا شرایط غیر ممکن For example If I inherited a billion dollars I would travel to the moon و حالا میگم بچه که ویدیو قبل رو دیدن میدونن ما الان چی کار میکنیم اول گفتیم که دو تا clause داریم clause is the same as sentence but the only difference is that Sometimes clause is a bit shorter than a sentence. Clause همون جمله است یعنی یک فاعل داره مف... با فاعل شروع میشه بعدش فعل میاد دقیقا همون جمله است بعضی وقتا جمله کوتاه تره خب پس کلازی که if داره توش بهش میگیم if clause کلازی که بعد از کاما میاد بین این دوتا کلاس همیشه کاما اگر if اول بیاد بهش میگیم main یا result clause اینو دیگه بچه های قدیمی میدونه result clause خب حالا دوم این کاری که می کردیم می اومدیم می گفتیم آقا ببینیم فرمت فعلایی که تو جملمون اومده چیه If I inherited ED گرفته simple past I would travel to the moon آها این بر تنس خاصی نیست would plus travel یعنی would plus base form آها پس تایپ دو قاعدش استرکترش چیه؟ من اینجا می نویسم بعد ما وقتش رو می هم زیرش می نویسم if plus simple past این بره کلازمه comma would plus base form would plus base form مجرد base form یعنی همون uh, travel, go, swim, walk, come یعنی این خالی فعل خالی base form خب پس if simple past اون بر would plus base form اگر یک میلیارد دلار بچه ها بیلیون همون میلیارد ما if a billion dollars if I inherited a billion dollars اگر یک میلیارد دلار به هم به ارث برسه I would travel to the moon به ماه سفر میکنم خب بریم یه ذره پایین تر بعد دیتیل بیشتر بگم It's totally imaginary کاملا imaginaryه یعنی 
چه جوری مگر اینکه دیگه ببین اگه یه آدمی از خانواده معمولی با پول کم داره میگه من اگه یه میلیارد دلار بهم برسه این شرایط واسه اون کاملا خیالی توهمیه چون خانوادهش معمولیه بعضیشون کی قراره یک میلیارد دلار بده با کایلی جنرش هم یه میلیارد دلار تازه الان بهش رسیده اون همه معروفه و این همه پول مثلا داره پس یک میلیارد دلار کم پولی نیست is totally imaginary it's an unlikely situation و چون آنلایکلی اون منم ریزالتش رو توهمه دیگه پس چون یه جمله توهمیه دارم خیال میکنم که یه میلیارد دلار داشته باشم از تایپ دو استفاده میکنم If I inherited a billion dollars I would travel to the moon اگر به هم انقدر به ارث برسه به ماه سفر میکنم خب جملات بعدی نکات بیشتر If I won the lottery If I won the lottery I would buy a big house. If I won the lottery, I would buy a big house. اگه لاتریو ببرم یه خونه بزرگ میخرم. If I won simple past, I would buy a big house. نکته. یه سریا میدونین چرا اینو براشون سخت میاد تایپ دو؟ به خاطر اینکه ببینیم من مثالامو اولا که ترنزلیت کردن اشتباه ترین کار ممکنه که میتونین بکنین ترنزلیت نکنین فقط من برای اینکه براتون جا بیفته دارم معنی میکنم ولی این کار رو نکنین سعی کنین بچه ها کانسپت رو بگیرین try to comprehend the concept the depth of conditional sentences and then exploit them and then use them کانسپتش رو عمیق بفهمیم و بعد استفاده کنیم معنی نکنیم من واقعا چاره ای ندارم چون بعضی میگن چرا معنی نمی کنی این هم واسه اونایی که معنی میکنن چرا گیج میشین به خاطر اینکه فل گذشته است من دارم به زمان حال ترجمه میکنم این مقایسه هست که باعث میشه شما کاندیشنال رو یاد نگیرین ها توی تایپ 0 و 1 اوکی بود ولی از اینجا به بعد سخت میشه یعنی تایپ 3 هم تازه سخت تر از اینه پس if i won بچا درسته داره میگه وون و وون سیمپل پسته ولی هیچ ربطی نداره ببین یعنی خو تو خود انگلیسی هم در زبان گرامر انگلیسی هم درست فلش گذشته میاد ولی این مربوط به الانه میگه اگه الان ببرم مربوط به پریزنت تایمه اصلا مهم نیست که فلش سیمپل پست اومده ولی این داره راجع به الان حرف میزنه توی گرامر انگلیسی این عبارت این کلاس سیمپل پرزنت ها یعنی در حال حاضر داره حرف میزنه ولی فعلش رو گذشته میگه این استراکچرشه و هیچ کاری هم در رابطه باش نمیتونی بکنی پس درسته که فعل مربوط به گذشته است اما داره راجع به الان حرف میزنه اگر الان لاتاریو ببرم یه خونه میخرم نمیگه اگه میبردم ها اینو تمومش کنید خب If I met the queen of England I would say hello اگر که بگو اسمش چیه کوین بول خاک برسم ملکه انگلیس رو ببینم بهش سلام میرسم بچه از سی هلو می سلام رسوندن If I met the queen of England I would say hello met اگه ببینم بهش سلام میرسونم I would say would plus base form imaginary هیچ کس نمیتونه کوینه انگلیس رو از نزدیک ببینه مگر اینکه برین خیلی ترامپی باشین چه میدونم نخست وزیری باشین چیزی باشین برین ببینین کوین انگلند رو سو اف ا ایتس ایمیجینری کاملا ایمیجینری اف آی مت دی کوین اف انگلند آی وود سی هالو اگر مارک uh, انگلیس ببینم بهش سلام میرسونم خب ایتس ایمیجینری امکان پذیر نیست ببینم آی وود سی هالو خب حالا uh, پس بچه ها جملاتی که در سکند کاندیشنال میاد مربوط به زمان حال ها اینو ببینید من چقدر تاکید کردم در حال حاضر داری راجبش حرف میزنید اگر ببینم اگر ببرم اگر به ارث ببرم ببینین کشتم خودم و این اینو بگیری دیگه تموم شده خب بریم سراغ آها کاربرد بعدیه که خیلی وحشتناک مهمه Type 2 or second conditional is also used for talking about impossible things at the present time. Did he? برای صحبت کردن راجع به impossible things چیزای غیر ممکن در حال حاضر. یعنی چی؟ یعنی چیزایی که در حال حاضر حقیقت نداره. یعنی من الان توی یه موقعیتم میام یه موقعیت دیگه ای رو که غیر ممکنه تصور میکنم. 
ببینید اینو بگیرین چی میگم تو مثال کامل جا میفته نگاه کنین پس سکند کاندیشنال همچنین استفاده میشه برای موقعیت هایی که در حال حاضر غیر ممکنن در حال حاضر حقیقت نداره مثلا if she were rich she would travel all around the world if she were rich she would travel all around the world if she were rich she would travel all around the world would travel اگه پولدار باشه کل دنیا رو میره میگرده ولی اون دختر پولدار نیست she's a poor girl she's a poor girl دختر تو زندگی الانش she's a poor girl دختر فقیلیه فق... فقیل فقیریه ولی میگم if she were rich اگه پولدار باشه she would travel all around the world دارم یه شرایطی رو در نظر میگم که در حال حاضر غیر ممکنه چرا غیر ممکنه چون اون دختر الان پولدار نیست دختر فقیره آها نکته دیگه مگه میسل ما نگفته بود تو بیو بخوام صرف کنم تو حال حاضر میشه اما ایزا آر تو گذشته میشه وازوور خب اما ایزا آر کار ندارم چون من میخوام راجع به سیمپل پس صحبت کنم وازوور رو گفت آی هی شی ایت واز میشه آی واز هی واز شی واز ایت واز و وی و یو دی میشه ور شی واز ا گود نرس وین شی واز یانگر شی واز ا فوتبال پلیر وین هی He was a football player when he was at high school. Football player بود وقتی که توی دبیرستان بود اون پرستار خوبی بود وقتی جوان بود. چرا میگیم she was میسا گفت میگیم he was she was. چرا اینجا شده she were نکته. بچه ها در جملات شرطی اگر بخوام فعل بودن و باشه باشه اون باشه من باشم تو باشی آنها باشن رو استفاده بکنیم تنها از where استفاده میکنیم برای تمامی زمایل I were you were he were she were it were they were we were you were برای تمامی زمایل I you I you he she it we you they از where استفاده میکنیم اگر پولدار باشه اگر من پولدار if I were rich if you were rich if we were rich if they were rich If he were rich تنها ف... فعلی که برای بودن استفاده می کنیم در تایپ دو فقط where got it okay so if she were rich she would travel all around the world دو... جمله دو if I were a boy I would try my best to understand girls if I were a boy I would try my best to understand girls اگه پسر بودم اگه پسر باشم منظورشه اگه پسر باشم سعی می کنم که دختر رو بفهمم if I were a boy where i were i would try من الان پسر که نیستم i'm a girl i'm not a boy i'm a girl so it's an impossible thing it's an impossible situation at the present time در حال حاضر چیز غیر ممکنه پس من پسر نیستم من دخترم if i were پس simple پس would try خب بعد این این جمله if i were a boy اسم یکی از آهنگای بیانس هست میتونین اگر دوست داشته باشین این پایین کامنت کنین من آهنگ و متنشو براتون توی چیز میذارم میتونین سکن کاندیشن رو قشنگ اونجا ببینین هم که آهنگش خیلی قشنگه هم همین که سکن کاندیشن رو زیاد توش استفاده کرده میتونین ببینین قشنگ so, پس if I were a boy means اگه پسر باشم If I had his number I would call him اگه شما شو داشته باشم بهش زنگ میزنم If I had his number I would call him بچه باز باز میگم ترجمه نکنه ترجمه قرقاتیتون میکنه فقط رو کانسپت برین جلو رو کانسپت برین جلو الان شمارش رو ندارم دارم میگم اگه داشتم اگه داشته باشم بهش زنگ میزنم الان ندارم It's impossible الان چون شمارش تو کانتکت من نیست اگه داشته باشم بهش زنگ میزنم If I had his number I would call him If I had simple pass I would call wood plus base form If I were you, I wouldn't go out with that man. جمله خوبیه نکته داره. If I were you, I wouldn't go out with that man. اگه جای تو باشم با اون مرده بیرون نمیرم. I were wouldn't go. اگه میخوان اون برای منفی کنی wouldn't تو منفی میکنین دیگه. Wouldn't go. I wouldn't go out with that man. با مرد نمیرم بیرون. خب. بچه ها. اگه جای تو باشم یه چیزی این پارت همیشه ثابته. اینو یاد بگیر. اگه جای تو باشم میشه if I were you این پارت ثابته کاما I بقیه جمله تو بگو if I were you کاما I would or I wouldn't if I were you I would get that job offer 
اگه جای تو باشم اون شاید چیز شغلی رو پیشنهاد شغل رو اکسپت میکنم If I were you I would answer him اگه جای تو ببخشید بچه یوهو سردم شد If I were you I would answer his call اگه جای تو باشم جوابش رو میدم پس اگه جای تو باشم فلان کار رو میکنم همیشه بدونین تایپ دو سیکن کاندیشناله همیشه همیشه یه خدا و جمعه if I were you حالا میخوای بگی اگه جای اون دختره باشم if I were her جای اون پسره باشم if I were him جای اونا باشم if I were them if I were دیگه تمام شد دیگه so if I were you if I were him if I were her if I were them جای اون دختره اون پسره اونا باشم If we were younger, we would travel more. اگه جمعون تر باشیم مثلا چیز میکنیم بیشتر سفر میکنیم میدونی چرا میگم معنی نکن چون الان اینجا معنی فارسیش قاطی تو جمعون تر باشم بیشتر سفر میکنم معنی نمیده واسه هم میگم معنی نکن نا. So if we were الان مثلا دوتا پیره مرد پیره زن من یه پیره مرد سنم مثلا شعار هم یه پیره مرد داریم میگیم If we were younger, we would travel more خب الان جوان نیستیم که الان پیریم واسه همین میگم If we were younger we would travel would travel If we had more money we would buy a bigger house اگه پول بیشتر داشته باشیم خونه بزرگتر میخواییم If we had more money we would buy a bigger house بچه ها یه بار دیگه قضیه رو میگم بفهمین ببینین علاوه بر این که برای شرایط ایمیجینری استفاده میکنیم ببینین کاربرد اول دوم فوقلاده آسون بود میمونه کاربرد سوم. و اینم بهتون بگم درسته که تو ایف کلاس سیمپل پس دارم ولی هیچ ربطی به گذشته نداره ها هیچ ربطی به گذشته نداره کاملا حاله کاملا زمان حاله و ربطی به گذشته نداره پس نگین چون فلش تو گذشته است خودش هم تو گذشته است نه بچه ها این استراکچرشه کاری هم نمیتونیم بکنیم خود گرامر انگلیسی هم میدونه که این زمان حاله ولی حالا فلش رو تو گذشته دیگه قاعده شونه دیگه ما نمیتونیم کاری کنیم که پس درست فل گذشته است ولی هیچ ربطی به گذشته نداره حاله بچه فقط دقت کنین توی این قسمت ما همه وودا رو به صورت کانترکشن اپاستروف دی هم میتونیم بگیم مثل آید آید یعنی این دوتا رو به هم با یه اپاستروف بشستونم این رو حذف کنم آید آی اپاستروف دی آید آید بای ای بیگ هاوس آید سی هلو آید ترابل تو دمون شید ترابل آل اراند دو ورل آید ترابل مای بیست تو اندرستان گرلز آید کال ایم I wouldn't. اینو نمیتونین کوتاه کنیم چون wouldn't. We'd travel more. We'd buy a bigger house. پس به صورت contraction apostrophe D هم میتونیم بنویسین. و تا جایی هم که ممکنه سعی کنین مفهوم رو بفهمین که معنی نکنین. مفهوم رو بفهمین خیلی راحت میتونین جملات تایپ دوتون رو بسازین. این از این ویدیو دوباره بهتون میگم یادتون نره که تو چند تلگرام جوین شین چرا چون من اونجا یه ویدیو تمرینی صدا گذاری خودم براتون گذاشتم توضیح کامل تمرین های تایپ دو رو میدم یه فایل پی دی اف گذاشتم با جواب فایل ویدیو رو ببینین بعد فایل پی دی اف رو ببینین اگر که پی دی اف جواب داره ولی باز اگر که سوالی بود که مثلا دو به شک بودین یا نمیدونستین این پایین کامنت بذارین البته سوال هم بنویسین لطفا سوالش هم بنویسین یا اون جمله رو بنویسین کامنت بذارین من جوابتون رو میدم اگر که ویدیو رو دوست داشتین قشنگ میشم لایکش کنین و به دوستان خودتون معرفی کنین و مثل همیشه حرف آخر لطفا اگر موضوعی هست که فکر میکنین من براتون توضیح بدم بیشتر براتون جا میفته یا دوست دارین که من براتون توضیح بدم و براش ویدیو درست کنم خوشحال میشم من در جریان قرار بدین تا another grammar video take care see you soon and bye bye